สวัสดีทุกทุกคนครับวันนี้ผมก็อยู่กันกับ i n s t a 3 6 0 x 3นะครับเป็น Magic Camera ตัวใหม่ล่าสุดจาก i n s t a 3 6 0ครับนี่ผมถืออยู่ในมือแล้วนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าจากที่ผมได้ลองเล่นมานะครับมันค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเนี่ยชอบเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับแล้วก็ต้องมีภาพสักหน่อยแหละกับการเดินทางนะครับมาโพสต์บน Facebook บ้าง YouTube บ้างนะครับหรือแม้แต่การถ่ายทำโปรเจกต์ต่างๆนะครับผมก็จะชอบทำเองคนเดียวนะครับซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยที่เวลาเราขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วจะมีใครมาถ่ายรูปให้เรานะครับแต่ว่าทางเนี้ยเวลาที่เราออกไปไหนไกลๆขับไปคนเดียวนะครับกล้อง i n s t a 3 6 0 x 3เจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในการใช้งานของผมเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับฟังก์ชันการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จุดเด่นของเจ้าตัวนี้กันนะครับว่ามันจะตอบโจทย์กับการขับขี่ของผมหรือเปล่านะครับพร้อมๆกับคุณสมบัติของเจ้าตัว i n s t a 3 6 0 x 3เจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันกับผมเลยครับอินสตาสามเปิดตัวกล้องแอคชั่น360องศารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับชื่อว่า i n s t a 3 6 0 x 3ซึ่งมาพร้อมกับเซ็นเซอร์แล้วก็ขนาดจอทัชสกรีนที่ใหญ่กว่าเดิมซึ่งจะมอบประสบการณ์การถ่ายวิดีโอ360องศาด้วยความละเอียดสูงถึงระดับ 5.7K แล้วก็ภาพนิ่งที่72ล้านพิกเซลในรุ่น X3 เนี่ยเปลี่ยนมาใช้เซ็นเซอร์รับภาพตัวใหม่ขนาดใหญ่ถึงครึ่งนิ้ว48ล้านพิกเซลซึ่งจะช่วยให้ได้คุณภาพที่ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะในที่ที่มีแสงน้อยนะครับเพิ่มความสว่างด้วยรูรับแสง f 1 9นอกจากโหมด360องศาแล้วจะใช้เป็นกล้องเดี่ยวแบบแอคชั่นแคมทั่วๆไปก็ทำได้เช่นกันนะครับถ่ายวิดีโอแบบเอาต้าวายได้ที่โอเคหรือแม้แต่ภาพกว้าง150องศาก็ถ่ายได้สูงสุดที่ 2.7K ครับรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับโหมด Active HDR เก็บภาพดินามิกเลนส์สูงแม้ในช็อตที่ต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆนะครับแบตเตอรี่ก็ใหญ่ขึ้นขนาด 1,800 มิลลิแอมฟีเจอร์อย่างไม้เซลฟี่ร่องหนก็ใช้ได้ดีเหมือนเดิมนะครับอัปเกรดไมโครโฟน4ตัวด้วยอัลกอริทึมแบบใหม่ให้เสียงใสเคลียร์เป็นธรรมชาติก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าอุปกรณ์ไหนบ้างที่มันจำเป็นนะครับกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปเก็บภาพสวยๆจาก i n s t a 3 6 0 x 3ตัวนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยนะครับต้องเป็นชุดมอเตอร์ไซค์เคลื่อนคิดนะครับที่มีวางจำหน่ายใน i n s t a 3 6 0นะครับซึ่งก็จะมีเจ้าตัวแคลมป์จะเอาไว้รัดกับตัวแฮนด์เดินบาร์นะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งกล้องเพื่อใช้งานในการาถ่ายภาพได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมาจับกล้องนะครับวิธีการนะครับก็นาแคมป์เจ้าตัวนี้นะฮะมาใส่ที่แฮนเดิลบาร์ของเรานะครับแล้วก็ขันล็อกให้แน่นนะครับเสร็จปุ๊บก็จะมีตัวจับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถใช้ตัวนี้จับกับตัวกล้อง i n s t a 3 6 0 x 3ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นรูบอลนะครับเอามาสวมกับตรงนี้ก็สามารถที่จะสวมได้เลยพอสวมปุ๊บก็ขันให้แน่นเหมือนเดิมนะครับการปรับทิศทางก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะใช้งานยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะตั้งแนวตรงๆนะครับแต่ว่าไม่อยากให้มันสูงมากก็ตั้งเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะตั้งไปทางหาตัวเองก็ได้เพื่อที่จะให้เซนเตอร์นะครับเข้าหาตัวเองหรืออีกแบบนึงก็จะขึ้นไปเอียงทะแยงซึ่งมันเอียงได้หมดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหัวบอลแต่การที่จะเห็นหน้าตัวเองนะครับผมก็อยากให้เราอ่ะต่อเจ้าตัวไม้เซลฟี่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะใช้ตัวนี้เลยใช้งานเจ้าตัวไม้เซลฟี่ตัวนี้นะครับขันเข้าไปอีกรอบนึงนะครับอ่าตอนเนี้ยเราก็จะได้กล้องผาตั้งกล้องกับรถแล้วนะครับซึ่งถ้าดูนะครับจากตำแหน่งด้านหน้านะครับมองเข้ามาตรงนี้นะครับเราจะเห็นเจ้าตัวนี้แล้วก็เห็นตัวเราซึ่งถ้าเราเอากล้องมาจับใส่กับมัลติ้งของไม้เซลฟี่นะฮะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะถ่าย
ในในในรูปแบบของ3 6 0องศานะครับไม่ต้องสนใจหน้าเลนนะครับว่าเขาจะก้มหรือเงยหรือว่าจะเอียงองศาไงไม่ได้นะครับไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าภาพ3 6 0องศาเนี่ยเขาจะเก็บทอบทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเลือกซีนที่เราต้องการว่าเราอยากได้มุมไหนมาใช้งานนะฮะนี่ฮะสมมติว่าเราขึ้นไปนั่งปุ๊บโอเคก็ลองเช็คดูนะครับว่าตรงเนี้ยมันเซนเตอร์กับตัวเราหรือยังถ้าเขาเซนเตอร์แล้วมันก็โอเคถ้าเราอยากจะเก็บภาพด้านหน้านะครับเพื่อที่จะเอาตอนที่เราเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็ใส่แค่ไอตัวบัคเก็ตอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็พอกับแคมป์นะฮะสองตัวนี้เราอาจจะตั้งเป็นฉากกับพื้นไปเลยก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บก็เอาเจ้าตัวกล้องเนี่ยมาติดกับนี่ฮะบัคเก็ตแบบนี้นะครับแต่การที่จะเก็บภาพ150องศานะฮะก็คือตัวนี้เราอาจจะต้องดูในเรื่องของทิศทางของเลนนิดนึงนะครับมุมที่เราต้องการต้องการด้านหน้าถูกไหมก็หันหน้าเลนนะครับหรือว่าด้านโลโก้เนี่ยออกไปด้านหน้าก็ได้นะครับอ่าซึ่งก็ปรับเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ขับให้มันแน่นก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยค่อยมาปรับเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้แล้วก็ดูว่ามันได้ทิศทางด้านหน้าที่เราต้องการหรือยังถ้าได้แล้วก็ค่อยล็อกไปนะครับอ่ะเนี่ยแค่นี้เราก็เก็บภาพด้านหน้าได้ร้อยห้าสิบองศาได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเฮ้ย hey. how are you are you okay Bye bye. ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของหมวกกันน็อกนะครับว่าเราจะติดตั้งยังไงนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยไปติดตั้งตรงไหนนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะมีกาว 3M นะครับที่เขาให้มาแล้วก็ตัวฐานนะครับติดเข้ากันกับหมวกแบบนี้เลยนะครับอ่าพอเราได้ฐานแล้วต่อมาเรามาติดตั้งตัวอะแดปเตอร์นะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้แล้วก็ล็อตขันนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเราเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ก่อนใส่ปุ๊บตังแก๊ปอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ภาพที่มันไม่ได้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องใส่ขาอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่แค่ตัวฐานที่จะติดกับกล้องแล้วก็ใส่กล้องได้เลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ขันให้แน่นประมาณหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็นำกล้อง i n s t a 3 6 0 x 3ของเราตัวนี้นะครับใส่ไปตรงนี้ได้เลยนะฮะก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้ภาพที่150องศานะครับก็ให้เราเอาโลโก้เนี่ยหันออกมาด้านหน้านะครับแบบนี้เสร็จปุ๊บอย่าลืมขันตัวฐานให้มันแน่นนะครับถ้าเกิดว่าเราตอนเรากำลังเตรียมตัวที่จะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เราบอกว่าเอ้ยเรามองไม่เห็นหน้าจอเพราะว่าเราสวมหมวกไปแล้วนะครับแต่ถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกอะ่ะเราก็ถอดหมวกกันน็อกเพื่อที่จะมาดูอะไรตรงหน้าจอเนี่ยได้เพื่อที่จะมาปรับมันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราสวมไปแล้วอะ่ะทำไงเออพอเราสวมไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหน้าจอมันมันถ่ายหรือยังหรือว่าภาพมันได้ตามที่เราต้องการไหมนะครับเราก็แค่เอามือถือขึ้นมานะครับแล้วเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะฮะของ i n s t a 3 6 0แล้วก็ไปคอนเน็กเลือกดูภาพที่เราต้องการในนั้นได้เลยนะครับส่วนมากนะครับเวลาผมขี่เนี่ยผมก็จะติดตั้งที่ฐานเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้อะแดปเตอร์นะครับแต่ในกรณีที่แบบเฮ้ยเราอยากจะได้ภาพนะครับจากด้านข้างแล้วเห็นแบบริมหมวกกันน็อกของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอยากจะให้มันเห็นแฮนด์เดิลบาร์เราก็มาติดด้านข้างก็ได้ก็ปรับไอ้ตัวฐานตัวเนี้ยนะครับมาติดกาว 3M ทั้งด้านข้างแล้วก็ต่อเจ้าตัวไม้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการต่อมาเอาขาตัวนี้มาใส่ที่ซ็อกเกตตรงนี้นะครับแล้วก็ขันล็อกให้แน่นครับต่อมาเราก็มาใส่ตัวกล้อง
กับฐานเดิมที่เคยติดกับตัวแก๊ปไปเลยนะครับไว้ด้านบนโอเคส่วนนี้นะครับเอามาใส่ด้านนี้นะฮะสังเกตนะครับว่าลูเกลียวอ่ะลูเกลียวรับอ่ะเขาจะอยู่ฝั่งด้านหนานะฮะซึ่งก็ให้ตัวสตาร์ตัวเนี้ยอยู่ตรงด้านบางนะครับก็ปรับได้ตามที่เราต้องการครับเนี่ยฮะมันปรับได้อิสระมากๆสำหรับขาตัวเนี้ยนะครับหรือว่าเราจะให้มันไปด้านหลังเพื่อจะเก็บภาพด้านหลังก็ได้นะครับก็อยู่ประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่นะก็จะแนะนำให้เป็นติดขาแบบนี้ก็อาจจะติดด้านข้างนะครับมันก็จะเก็บภาพที่แบบเห็นหมวกกันน็อกเราด้วยเห็นตัวแฮนด์เดินบาเห็นลักษณะท่าทางการขับขี่ของเรานะครับมันก็จะเกิดความหลากหลายก็ขึ้นอยู่กับมุมมองหรือว่ามุมที่เราอยากจะถ่ายทอดออกมานะครับนี่ก็คือการติดตั้งเจ้าตัว Insta 360X3 บนหมวกกันน็อกครับผมสำหรับใครที่คิดอยากจะใช้ Insta 360 X3 ยาวๆเลยนะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อแบตเตอรี่นะครับเพิ่มอีกสักสองก้อนพร้อมๆกับที่ชาร์จเร็วนะครับนั่นก็คือฟาสชาร์จของเจ้าตัว Insta 360ตัวนี้นะครับซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือการรองรับการชาร์จพร้อมกันได้ถึง3ก้อนนะครับวิธีการก็คือใส่เข้าไปในสล็อตแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็ชาร์จทิ้งไว้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้สามารถทำความเร็วในการชาร์จนะครับภายใน90นาทีเท่านั้นเองก็จะเต็มทั้ง3ก้อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาแบตเตอรี่ของเราเนี่ยไปใช้งานได้แบบยาวๆเกือบตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับแค่นี้ก็จะทำให้เราเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ได้อย่างสนุกแล้วก็เก็บภาพได้อย่างเพลิดเพลินโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของแบตเตอรี่ที่จะหมดต่อไปครับครับและนี่ก็คือ Insta 360 X3 นะครับต้องบอกได้เลยว่าโคตรเจ๋งนะครับมีตัวเดียวตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเก็บภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็น360องศา150องศาหรือแม้แต่ภาพนิ่งนะครับครบหมดทุกฟังก์ชันเลยนะครับแล้วก็ใช้งานโคตรง่ายนะครับพร้อมๆกับแอปพลิเคชันที่มี AI แล้วก็เทมเพลตให้เลือกอีกมากมายนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ insta360.com นะครับหรือว่าลิงก์ข้างล่างที่ผมจะทิ้งไว้ให้ครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับต้องติดตามกันที่ซูสคัสตอมครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ